Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтер.ру и сегодня я продолжу рассказывать о способах совершения мошенничества. Гадание и предсказание. Как правило, этим занимаются цыгане. Цыганский народ обладает глубокой культурой, с той же талантов, как любой другой народ. Но обстоятельства сложились таким образом, что цыгане, чтобы выжить во враждебной для них обстановке, вынуждены были заниматься рядом промыслов, стоящих на грани закона. Одним из таких промыслов было гадание и предсказание. Иной раз это носит развлекательный характер, преступлениями не является. Но есть такие ситуации, которые ставят людей в очень драматическое положение. Кстати, этим занимаются лишь немногие группы цыган-мошенников. Как правило, в многолюдных местах появляются молодые цыганки. Они замечательные психологи и почти безошибочно угадывают, кто из похожих способен проверить им. Пойду же погадать на заничтоженную плату, они начинают пошипывать клиента. Для этого скандалок и проверной связь контрольных фраз и наблюдают за регуляцией. Подвержение пальцев, очищенных путь, с расширенным рачкам угадывают некоторые подробности из жизни человека и определяют, насколько далеко можно зайти в игре с ним. Если клиент дошел до кондиции, то игра продолжается. Они убеждают того, что кто-то из близких родственников неизлечимо больен, и из постели можно лишь вынести из дома золотых вещей и денег. Не исключается воздействие гипноза клиента. Назначается встреча через очень короткое время, и клиент приносит из дома якобы на временное хранение, и за голову золотые деньги. С благодарностью со своими глазах он передает их этим мошенникам. Следующий способ – присмотр вещей. Нередко пассажиру приходится просиживать часами в залах ожидания. Занятие не склеенных, особенно когда обожен багажом, и очень проблематично дойти ненадолго даже по самой необходимой надобности. Но человеку – человеку друг. Товарищ и брат, и откладывать до раскрыта своих собратьев, можно обнаружить интеллигентов мужчин с чемоданами, благообразную старушку с авоськами, обоченную копотетов, молодую мамашу, симпатичному мужу. Решение возникает с собой. Вы не присмотрите за моими вещами. Мне бы тут в магазин сбегать. Все тебе можно разнять свои нарушки, текучие точки жизни. Вот только по возвращении неприятный сюрприз мадама Маша или благообразной старушки исчезли вместе с вашими вещами. Постоянно потерпят кирпичи и макулатура. Так работают вовы на доверие. Для разнообразия они первыми могут попросить посмотреть за вещами, подтолкнуть вас к нужному решению сообщения про даже чего-нибудь очень дефицитного совсем рядом. Соблан, администратор сайта Винтерфору. До свидания, до новых встреч.